നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർവേട്ടബിൾ ഡിസ് പഠിക്കാം പാർട്ട് വണ്ണും പാർട്ട് ട്വൻറ്റിയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം പാർട്ട് ത്രീ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് നിങ്ങൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചർ നോക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അഡൾട്ട് വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുപത്താറ് വെർട്ടിബ്രയുണ്ട് ഈ ഇരുപത്താറ് വെർട്ടിബ്രയിൻ്റെ ഇടയിലും ഉള്ള ഡിസ്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർ വെർട്ടിബ്രൽ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയിൽ ഇൻ്റർ വെർട്ടിബ്രൽ ഡിസ്ക് വെർട്ടിബ്രൈൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്ക് ഇനി നിങ്ങൾ ആ റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ രണ്ട് പിക്ചർ നോക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ബ്ലൂ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻ്റർ വെർട്ടിബ്രൽ ഡിസ്ക് അതായത് രണ്ട് വെർട്ടിബ്രൈൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്ക് ഓക്കെ അതേപോലെ രണ്ട് വെർട്ടിബ്രൈൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് പോലെ കണ്ടോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് പിക്ചറിൻ്റെ അകത്തും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ രണ്ട് പിക്ചറിൻ്റെ അകത്തും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് പോലെ കണ്ടോ അതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർ വെർട്ടിബ്രൽ ഫൊറാം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻ്റർ വെർട്ടിബ്രൽ ഡിസ്കാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇനി ഇൻ്റർ വെർട്ടിബ്രൽ ഡിസ്കിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ റൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു റിങ് പോലെയാണ് ഉണ്ടാകുക അതിന് രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള റിങ് പോലെയുള്ള ഫൈബ്രോ കാർട്ടിലേജ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള റിങ് പോലെയുള്ള ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ആനുലസ് ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് പറയും ആനുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിങ് ലൈക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനാ പേര് വന്നത് ആനുലസ് ഫൈബ്രോസിസ് ഇനി അതിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയും പൾപ്പ് പോലെയുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് പൾപ്പ് ലൈക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയസ് പൾപ്പോസിസ് മനസ്സിലായോ ഇൻ്റെ വേർട്ടിബ്രൽ ഡിസ്കിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുള്ള ഫൈബ്രസ് ലൈക്ക് ആനുലസ് ഫൈബ്രോസിസും നടുക്കുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് പൾപ്പ് ലൈക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് പൾപ്പോസസും ഓക്കെ അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ ആ രണ്ട് പിക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് അതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന പിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഡിസ്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് വലത് ഭാഗത്ത് വരുന്ന പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസ്കുമാണ് കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് വെയിറ്റ് കൊണ്ട് കംപ്രസ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇൻ്റർവേട്ടബിൾ ഡിസ്ക് അവിടെ കംപ്രസ് ആയിപ്പോയി ഇനി നമുക്ക് നോട്ട്സ് നോക്കാം ഇൻ്റർവേട്ടബിൾ ഡിസ്ക് ആർ ഫൗണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോഡീസ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് വേർട്ടിബ്രെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് വേർട്ടിബ്രെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്തുള്ള വേർട്ടിബ്രെ ഫ്രം ദി സെക്കൻഡ് സർവൈക്കൽ വേർട്ടിബ്ര ടു ദി സേക്രം സെക്കൻഡ് സർവൈക്കൽ വേർട്ടിബ്ര അത് മറന്നു നോക്കത്ത് രണ്ടാമത്തെ സർവൈക്കൽ വേർട്ടിബ്ര മുതൽ സേക്രം വരെയാണ് ഈ ഇൻ്റർവേട്ടിബിൾ ഡിസ്ക് ഉള്ളത് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ അബൌട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ വേർട്ടിബ്രൽ കുളം അതായത് ഒരു വേർട്ടിബ്രൽ കുളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ആറ് വേർട്ടിബ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അഡൽട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഇരുപത്താറ് വേർട്ടിബ്രി കൂടാണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലെല്ലാം ഡിസ്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ മൊത്തം മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് പറയുന്നത് അതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻ്റർ വേർട്ടിബ്രൽ ഡിസ്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ഈച്ച് ഡിസ്ക് ഹാസ് ആൻ ഔട്ടർ ഫൈബ്രസ് റിങ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഫൈബ്രോ കാർട്ടിലേജ് കോൾഡ് ദി ആനുലസ് ഫൈബ്രോസസ് ആനുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിങ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ആൻ ഇന്നർ സോഫ്റ്റ് പൾപ്പി ഹൈലി ഇലാസ്റ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് കോൾഡ് ദി ന്യൂക്ലിയസ് പൾപ്പോസസ് പൾപ്പോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൾപ്പ് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് നോട്ട്സ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് ദ സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ സർഫേസ് ഓഫ് ദ ഡിസ്ക് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ തിൻ പ്ലേറ്റ് ഓഫ് ഹയാലിൻ കാർട്ടിലേജ് ഈ ഡിസ്ക് ഇൻ്റർവേട്ടബിൾ ഡിസ്കിൻ്റെ സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ മുകളിലും താഴെയുള്ള ആ ഒരു സർഫേസിൽ ഒരു തിൻ പ്ലേറ്റ് ഓഫ് ഹയാലിൻ കാർട്ടിലേജ് കൂടിയുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിങ് ഫൈബ്രസ് കാർട്ടിലേജ് ആണ് എന്ന് അതേപോലെ ഈ ഒരു ഇൻ്റർവേട്ടബിൾ ഡിസ്കിൻ്റെ സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ സർഫേസിൽ ഒരു തിൻ ഹയാലിൻ കാർട്ടിലേജ് കൂടിയുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ദ ഡിസ്ക് ഫോം സ്ട്രോങ് ജോയിൻസ് പെർമിറ്റ് വേരിയസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ആൻഡ് എപ്സ് ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ഷോക്ക് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഈ ഡിസ്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു സ്ട്രോങ് ജോയിൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെർമിറ്റ് വേരിയസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ
നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് ഏജ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് പൾപോസസ് ഹാർഡൻസ് ആൻഡ് ബിക്കംസ് ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇൻഡിവിഡ്യൽ ഡിസ്കിന്റെ സ്ട്രക്ചറിന്റെ അകത്ത് അതിൽ നടുക്ക് പൾപ്പ് പോലെയുള്ള ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അത് വളരെ ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഏജ് കൂടും തോറും അത് ഹാർഡൻ ആകും ഹാർഡൻ ആയിട്ട് ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക് ആവും ഓക്കെ ഡിക്രീസ് ഇൻ വെർട്ടിബ്രൽ ഹൈറ്റ് വിത്ത് ഏജ് റിസൾട്ട് ഫ്രം ബോൺ ലോസ് ഇൻ ദ വെർട്ടിബ്രൽ ബോഡീസ് അതായത് നമ്മളെ ഏജ് കൂടുന്ന സമയത്ത് വെർട്ടിബ്രൽ ഹൈറ്റ് കുറയും ആ ഹൈറ്റ് കുറയുന്നത് വെർട്ടിബ്രൽ ബോഡീന്റെ ബോൺ ലോസ് കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ ഈ ഡിക്രീസ് ഇൻ തിക്നസ് ഓഫ് ദി ഇൻഡവേർട്ടിബിൾ ഡിസ്ക് കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻഡവേർട്ടിബിൾ ഡിസ്കിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ വാട്ടർ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് കുറയുന്നു അതെല്ലാം നമ്മൾ ഏജ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ഹൈറ്റ് കുറയാനുള്ള സാധ്യത അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ വേർട്ടിബിൾ ബോഡീസിന്റെ ബോൺ ലോസ് സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായോ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആകാൻ പാടില്ല അതായത് വേർട്ടിബ്രൽ ഹൈറ്റ് ഏജ് കൂടുന്ന സമയത്ത് കുറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേർട്ടിബ്രൽ ബോഡീസിലുള്ള ബോൺ ലോസ് സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു വാട്ടർ ലോസ് ആവുന്ന സമയത്തുള്ള ഇതുകൊണ്ടല്ല മനസ്സിലായോ കാരണം ഏജ് ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വാട്ടർ ലോസ് ആവുന്ന ആ ഒരു സംഭവം ആ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഹാർഡൻ ആവുന്നുണ്ട് ഹാർഡൻ ആയിട്ട് ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വെള്ളം കൂടാനും കുറയാനും ഒന്നും സാധ്യതയില്ല ഡീഹൈഡ്രേഷനോ റീഹൈഡ്രേഷനോ ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഡിക്രീസ് ഇൻ വേർട്ടിബ്രൽ ഹൈറ്റ് വിത്ത് ഏജ് റിസൾട്ട്സ് ഫ്രം ബോൺ ലോസ് ഇൻ ദ വേർട്ടിബ്രൽ ബോഡീസ് ആൻഡ് നോട്ട് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ തിക്നസ് ഓഫ് ദി ഇൻഡവേർട്ടിബിൾ ഡിസ്ക് ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത് സിൻസ് ഇൻഡവേർട്ടിബിൾ ഡിസ്ക്സ് ആർ അവാസ്കുലർ ദ ആനുലസ് ഫൈബ്രോസസ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് പൾപോസസ് റിലൈ ഓൺ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഫ്രം ദി ബോഡീസ് ഓഫ് വെർട്ടിബ്രൽ ടു ഒപ്റ്റീൻ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് റിമൂവ് വേസ്റ്റ് അതായത് ഇൻഡവേർട്ടിബിൾ ഡിസ്ക് അവാസ്കുലർ ആണ് അവാസ്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഇല്ല വാസ്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഓക്സിജനും ന്യൂട്രിയൻസും ബ്ലഡിലൂടെയാണല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടുക അത് കിട്ടില്ലല്ലോ വേസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാനും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവർ രണ്ടാളും ആരെല്ലാം ആനുലസ് ഫൈബ്രോസസും ന്യൂക്ലിയസ് ഫൈബ്രോസസും ഇൻഡവേർട്ടിബിൾ ഡിസ്കിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഇവർ രണ്ടാളും റിലൈ ഓൺ റിലൈ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആശ്രയിക്കും ആരാ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഫ്രം ദി ബോഡീസ് ഓഫ് വെർട്ടിബ്രെ വെർട്ടിബ്രൽ ബോഡീസിൻ്റെ ബ്ലഡ് വെസൽസിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്തിന് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസിന് വേണ്ടിയും വേസ്റ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് സെർട്ടൻ സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസസ് സച്ചാസ് യോഗ ഡീ കംപ്രസ് ഡിസ്ക് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ജനറൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ അതായത് യോഗ പോലെയുള്ള എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്ക് കംപ്രസ് ആവുന്നില്ലേ അതിന് ഡീ കംപ്രസ് ചെയ്യും കംപ്രസിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഡീ കംപ്രസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മൾ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ബോത്ത് ഓഫ് വിച്ച് സ്പീഡ് അപ്പ് ദ അപ്ഡേക്ക് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ബൈ ഡിസ്ക് ആൻഡ് റിമൂവൽ ഓഫ് വേസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് എന്താ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻ ഇൻടേക്ക് വളരെ സ്പീഡാകുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ വേസ്റ്റ് റിമൂവലും സ്പീഡാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കെങ്കിലും എക്സസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ യോഗ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്കിന് ഡീ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കംപ്രസിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കംപ്രഷൻ ആവുന്നതിന് നേരെ തിരിച്ച് ഡീ കംപ്രസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ട് ഓക്സിജൻ ന്യൂട്രിയൻസ് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യും കിട്ടുന്നത് അപ്ഡേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് വേഗം സ്പീഡിൽ റിമൂവ് ആക്കാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഈ പിക്ചർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വലത്ത് ഭാഗത്തുള്ളത് കുറച്ച് കംപ്രസ് ആയതാണ് കംപ്രസ് ആകുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ബോ ബ്രോഡൺ പരന്ന് കുറച്ച് വലുതായി ഓക്കെ അതിന് ഡീ കംപ്രസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പിക്ചറിലുള്ളത് പോലെയാകും അന്നേരം നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടും ഓക്കെ ഇതാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻഡവേർട്ടിബിൾ ഡിസ്കിനെ പറ്റി പഠിച്ചു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്